ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோர்ஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி சிஒய் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஒன் இந்த கோடுக்கான இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இது எல்லாத்தையும் இந்த ஒரே வீடியோவில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஓகேங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எழுதக்கூடிய இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி செமஸ்டர் ஒன் சிஒய் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஒனுக்கான ஒரு கொஷின் பேப்பர் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கொஷின் பேப்பர்லேருந்தே கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்துடும் ஓகேங்களா நீங்கள் தரவாக படித்தாலே போதும் இப்போ நான் அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ண கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் சைடில் ஒவ்வொரு கொஷின் அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க ஓகேங்களா ப்ரெடிக்டட் கொஷின்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பேட்ச் எக்ஸாம் பிஇ பிடெக் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே காமன் தான் இது டிகிரி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர் சிஒய் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஒன் தான் கோட் இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி காமன் டு ஆல் பிரான்ச்சஸ் ஆனால் மெரைன் இன்ஜினியரிங் மட்டும் கிடையாது இந்த கொஷின்ஸ் ரெகுலேஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபஸ்ட் பார்ட் ஏ வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது நான் இதிலேருந்து குறிப்பிட்டு செலக்டிவாக ஒரு பத்து கொஷின்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் லிஸ்ட் அவுட் த வாட்டர் குவாலிட்டி பேராமீட்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் வாட் இஸ் காஸ்டிக் இம்ப்ரிட்டில்மெண்ட் இது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் வீடியோவாக எக்ஸ்ப்ளேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டேன் ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக எல்லாத்தினுடைய விஷயங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நோட்ஸும் கிடைக்கும் தேர்ட் ஒன் டிஃப்ரென்ஷியேட் நான் மெட்டீரியல் நானோ மெட்டீரியல்ஸ் அண்டு பல்க் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் வாட் இஸ் சோல் ஜெல் ஃபிஃப்த்து ஒன் வாட் இஸ் பெட்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் சிக்ஸ்த் ஒன் எக்ஸ்பேண்ட் எம்எம்சி எம்எம்சி தெரியும் இல்லையா மெட்டல் மேட்ரிக்ஸ் காம்போசிட் ரைட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் செவன்த் ஒன் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஹையர் கலோரிஃபிக் வேல்யூ அண்ட் லோவர் கலோரிஃபிக் வேல்யூ எயித் ஒன் டிஃபைன் கார்பனைசேஷன் நைன்த் ஒன் டிஃபைன் பைண்டிங் எனர்ஜி டென்த் ஒன் ரைட் எனி டூ யூசஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் செல்ஸ் இப்போ நான் அந்த கொடுத்துருக்க பத்து கொஷின் வந்து ரொம்ப வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டே சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் டூ மார்க்ஸ் கொஷின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நான் அப்லோட் பண்ண அந்த எயிட்டி ஃபைவ் வீடியோஸ் இருக்குங்க இல்லையா அந்த எயிட்டி ஃபைவ் வீடியோஸை நீங்கள் ஒரு டூ மார்க் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சு கூட நீங்கள் பார்ட்டியை எழுதலாம் ஏன்னா மோஸ்ட்லி டூ மார்க்ஸே வந்து சிக்ஸ்டீன் மார்க் எயிட் மார்க் கொஷின்ஸ்லேருந்து தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு லாங் ஆன்சர்லேருந்தால் ஒரு டூ மார்க் எடுத்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் கான்செப்ட் கிளியராக இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக எழுதலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்ட் பி பார்ட் பி மொத்தம் எயிட்டி மார்க்ஸ் இல்லைங்களா சரி இதில் லெவன்த்து கொஷின் பாருங்கள் லெவன்த் ஒன்று வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து வரப்போது இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஒரு நாலு கொஷின்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்கள் பேட்ச்க்கு எக்ஸ்பிளைன் ஜியோலைட் ப்ராசஸ் வித் டைக்ராம் செகண்ட் ஒன் டிஸ்கிரைப் முனிசிபல் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் தேர்ட் ஒன் ரைட் எ ஷார்ட் நோட் ஆன் டி மினரலைசேஷன் ப்ராசஸ் ஃபோர்த் ஒன் Explain the internal treatment. Colgan, Colloidal, Phosphate, Sodium Aluminate of Water. இது நாலுத்தையும் சேர்த்து எழுதணும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் டூ டூ மார்க் அலைக்கு பண்ணுவாங்க இல்லை எதனால் ரெண்டு கூடும் கேட்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இது ஸோ இந்த லெசனில் இது தான் நாலு தான் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் உங்கள் பேட்ச்க்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டுவெல்த்து டுவெல்த்து கொஷின் வந்து உங்களுக்கு யூனிட் டூலேருந்து கேட்பாங்க நாங்கள் கொஷின் பேப்பரில் ஆறுன்னு கொடுத்ததுனால நீங்கள் மேலே இருக்க ரெண்டு மட்டும் படிக்கக்கூடாது இது நான் வந்து ஒரு கொஷின் பேப்பர் செட்டிங்காக செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டுவெல்த்து கொஷின் இதுவும் செகண்ட் யூனிட்லேருந்து கேட்பாங்க ஹவு இஸ் நானோ மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை கெமிக்கல் வேப்பர் டெபாசிஷன் அண்ட் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் டெபாசிஷன் மெத்தட் செகண்ட் ஒன் எக்ஸ்பிளைன் த வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் நானோ மெட்டீரியல்ஸ் வித் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்டு யூசஸ் தேர்ட் கொஸ்டின் டிஸ்கிரைப் சால்வோ தேர்மல் அண்ட் எலக்ட்ரோ ஸ்பின்னிங் மெத்தட் கிவ் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நானோ மெட்டீரியல்ஸ் இன் வேரியஸ் ஃபீல்டு நீங்கள் போய் ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருக்கிற வீடியோஸை ப்ளே பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்து தரவாக படித்தீங்கன்னா நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் இந்த கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன்த் கொஷின் வந்து உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீலேருந்து கேட்பாங்க இதுலேயும் நாலு கொஷின்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எக்ஸ்பிளைன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சிம்பிள் யூடாக்டிக் ஃபேஸ் டைக்ராம்
explain flue gas analysis by RSAT method, write a short note on biodiesel and carbon footprint. So, this is the playlist of videos. Okay, Next, 15th question, Unit 5. Explain geothermal energy. Write the principle, explain the working and write the applications of solar cell. That is recent development. Solar cell is a batch. Write a short note on super capacitor electric vehicles. That is the concept. Explain lithium ion battery with the diagram. So, you will have the part B kind of most important questions. So, you will have the question paper ready to go. You will have the question paper ready to go. Okay, you will have the question paper ready to go. Okay, the questions are repeated. You will have the question paper ready to go. Okay, you will have the question paper ready to go. Paper presentation. Paper presentation paper to go. Time management. First, one two mark questions. One part A questions. Time management is half an hour. So, time management is half an hour. Only two marks are half an hour. Then, half an hour is 30 minutes. So, 30 minutes, you can get 10 two marks questions. Speed is the speed. Okay, next. Part B. Part B is time management. 2 and a half hours. Okay, 2 and a half hours is part B. 2 and a half hours one part big. Okay, next number paka pora the paper presentation. Ipo paranga paper presentation at the ting na first two marks ke mulukku booklet kurtru vanga. Booklet patr king la ana university booklet. Ipo di daruko. Okay, na the starting page. Ulla mulukku code pota pages lang kurtru vanga. Chari. Ipo ande part a questions ka angle number kurtru vanga question number kurtru. ஒரு பேஜ்ல ஒரு சைட்ல ரெண்டா பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन செகண்ட் क्वेश्चन ஓகேங்களா சோ இதுக்கு எப்படி நீங்க பிரசன்டேஷன் பண்ணனும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு क्वेश्चन எடுத்துப்போம் ரைட் எனி டு யூசஸ் ஆஃப் ஃபியூல் செல் இந்த மாதிரி ஒரு क्वेश्चन கேக்குறானு வெச்சுப்போமே நீங்க என்ன பண்ணனும்னா யூசஸ் ஆஃப் ஃபியூல் செல்ஸ் இந்த மாதிரி ஹெட்டிங் போட்டுடுங்க போட்டுட்டு இது ஒரு பாக்ஸ் போட்டுருங்க இத பாக்ஸ் போட்டு இங்க இருந்து ஒரு கோடு போட்டு ரெண்டு யூசஸ் இப்படி ஆரோ போட்டு இதுக்குள்ள எழுதுங்க பிரசன்டேஷன் ஸ்டார்டிங்ல உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அந்த ரெண்டு யூசஸ் இப்படி எழுதலாம் ஓகேங்களா சோ அழகா இதுக்குள்ள ஃபில் பண்ண மாதிரி இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இப்போ இன்னொரு क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னு வெச்சுப்பேன் வாட் இஸ் சோல் ஜெல் னு கேக்குறாங்கன்னு வெச்சுப்பேன் இதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த இடத்துல சோல் ஜெல் இது வாட் இஸ் क्वेश्चन ஆனது வெறும் ஒரு एक्सप्लेனேஷன் சோ சோல் ஜெல் னு இப்படி பாக்ஸ் போட்டுட்டு கீழே ஒரு ஆரோ போட்டு பெருசாக இங்கே ஒரு பாக்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே உங்களுடைய அந்த டெஃபினேஷனோ இல்லை எக்ஸ்ப்ளனேஷனோ இதுமாரி டபுள் கோட்ஸில் போட்டு எழுதுங்க மிஸ்டேக் இல்லாமல் பார்க்குறதுக்கு அருமையாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இந்த டைப்ஸ் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க டைப்ஸ் கொஷின் என்னது லிஸ்ட் அவுட் த பேராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் குவாலிட்டின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுப்போமே அப்போது அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வாட்டர் குவாலிட்டி பேராமீட்டர்ஸ் இதோ இந்த மாதிரி ரேட்டிங் போட்டுக்கணும் வாட்டர் குவாலிட்டி பேராமீட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ஹெட்டிங் போட்டுட்டு இதை நீங்கள் சர்க்கிள் பண்ணுறீங்களோ இல்லை பாக்ஸ் பாக்ஸ் போட்டால் நல்லா இருக்கும் சர்க்கிளை விட இதுமாரி பாக்ஸ் போட்டு இது இப்படி பிரித்து பிரித்து காட்டலாம் நீங்கள் வாட்டர் குவாலிட்டி பேராமீட்டர்ஸ் இப்படி இப்படி ஆரோ போட்டுட்டு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் குட்டி குட்டி பாக்ஸ் போட்டு அதுக்குள்ளே நீங்கள் கண்டென்ட் எடுத்துனீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நல்லா கவனிங்க இன்ஜினியரிங் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே ஒரு தியரி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் தியரி ஓரியன்டட் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் படித்த கான்செப்டை நீங்கள் வந்து அதை கிராஃபிக்கலாகவும் நல்ல ஒரு பாக்ஸ் போட்டு அட்ராக்டிவும் காமிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த நைன்டி அபோவுக்கெல்லாம் ரொம்ப எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது நல்லா கவனிச்சு நீங்கள் நல்லா படித்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதியிருந்தீங்க உங்களுக்கு இந்த ப்ரெசன்டேஷன்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா நீங்கள் நல்லா படிச்சுருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் பாக்ஸ் போட்டு எழுதுறதுக்கும் டைம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் எழுதிங்கன்னா ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ரொம்ப பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷனாக இருக்கும் உங்களுக்கு டீட்டெயில் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் ஓகேங்களா டெஃபினேஷன் கேட்டாங்கன்னா சிங்கிள் பாக்ஸ் போட்டு கீழே ஒரு ஆரோ போட்டு இப்படி எழுதணும் யூசஸ் கேட்டால் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டு எழுதணும் இதுவே லிஸ்ட் அவுட் த பேராமீட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி டைப்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி பிரித்து காட்டணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து டூ மார்க்ஸுக்கான பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் அன் ஹவரில் முடிச்சிடணும் ஓகேங்களா நீங்கள் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டில் டைம் இருந்தால் கூட வந்து பாக்ஸ் போட்டுக்குங்க ஓகேங்களா நல்லா பாக்ஸ் போட்டு நல்லா நீட்டாக ப்ரெசன்ட் பண்ணுங்க அழகாக எழுதுங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போது பார்ட் பி பார்ட் பி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டூ ஹண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் 
மொத்தம் நீங்கள் எத்தனை கொஷின் எழுதணும் அஞ்சு கொஷின் எழுதணும் ஒவ்வொரு கொஷினுக்குமே ஆஃப் அன் அவர் இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொஷின் கிடையவே கிடையாது எல்லாமே எயிட் மார்க் கொஷின் அப்போது ஒவ்வொரு எயிட் மார்க்குமே ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஒவ்வொரு எயிட் மார்க்குமே ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் அந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நீங்கள் மூணு சைடு ஃபின் ஃபில் பண்ணும் இப்போது நான் வந்து லெவன்த்து கொஷின் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பரில் எடுத்துக்கிறேன் லெவன்த்து கொஷினாக இருக்கீங்க எக்ஸ்பிளைன் ஜியோலைட் ப்ராசஸ் வித் டைக்ராம் லெவன்த்தில் ஏல ஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ஷன் இதை போட மறந்துடாதீங்க மொதல் ஸ்டெப்பு லெவன் ஏ ஒன் இதை போட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஜியோலைட் ப்ராசஸ் பற்றி எழுத போகிறீங்க ஒரு எயிட் மார்க்கு மூணு சைடு தான் பர்ஃபெக்டான பேஜ் ப்ரெசன்டேஷன் ஓகேங்களா மூணு சைடு தான் இதை எப்படி எழுதுன்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஜியோலைட் ப்ராசஸ் எடுத்துப்போம் ஸோ எல்லா கொஷின்ஸ்க்குமே ஒரு டெஃபனிஷன் ஒன்று இருக்கும் கரெக்டு தானே ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஜியோலைட் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஜியோலைட்னு ப்ராசஸ்னு ஒரு ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க பாக்ஸ் போட்டுட்டு டெஃபினிஷனாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படி யாரோ போட்டு டபுள் கோட்ஸ் போட்டிங்க என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அந்த டெஃபினிஷன் எடுத்து எழுதுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சைடில் டெஃபனிஷன் இருக்கணும் கீழே டைக்ராம்னு ஹெட்டிங் போட்டுட்டு அந்த டைக்ராம் நல்லா பெருசாக வரையணும் அந்த சைடு ஃபுல்லாக டைக்ராம் வந்து சின்ன டைக்ராமாக இருந்தாலும் அது அழகாக பெருசாக வரையணும் அந்த பேஜ் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி அப்போது ஜியோலைட் ப்ராசஸ்க்கு டெஃபினேஷன் எழுதின மாதிரி ஆயிடுச்சு டைக்ராம் போட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்தது செகண்ட் சைடில் செகண்ட் சைடில் நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா இப்போ ஒர்க்கிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஒர்க்கிங் பற்றி இதில் எழுதணும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங்லாம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் பற்றி ஃபுல்லாக இதில் வந்து நீங்கள் டீட்டெயிலாக எழுதணும் இது ஃபுல்லாக எப்பயுமே செகண்ட் சைடில் வந்து இப்போ இதான் ஃபஸ்ட்டு சைட்னால் ஃபஸ்ட்டு சைடில் டெஃபினேஷன் இருக்கணும் டைக்ராம் இருக்கணும் டைக்ராம் நல்லா பெருசாக போட்டுடணும் செகண்ட் சைடில் வந்து எப்பயுமே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் இதில் முடிச்சிடணும் ஓகேங்களா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹெட்டிங் போட்டுக்கணும் அதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டு அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பாயிண்ட்ஸ் போட்டு எழுதணும் பாயிண்ட்ஸ் கூட இந்த ஸ்டார் கூட இந்த உள்ளேருந்து போட்டு எழுதுங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு மூணு மூணு பாயிண்ட் எழுதுனா போதும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூணு பாயிண்ட் ஒர்க்கிங் மூணு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது சைடில் வந்து நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் யூசஸ் எல்லாம் இதில் எழுதணும் அட்வான்டேஜஸில் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டு டிஸ்அட்வான்டேஜஸில் ரெண்டு பாயிண்ட்டு சில கொஷின்ஸ்க்கு அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்காது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் யூசஸ் எழுதலாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் எழுதலாம் ஓகேங்களா அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இதுக்கு பாக்ஸ் போட்டு நீட்டாக எழுதலாம் நெக்ஸ்ட்டு யூசஸ் யூசஸ்னு ஹெட்டிங் போட்டு பாக்ஸ் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் ஸோ எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு சைடில் டெஃபினிஷன் டைக்ராம் நெக்ஸ்ட்டு சைடில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் நெக்ஸ்ட்டு சைடில் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படி இல்லைன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா யூசஸ் ஸோ எதையாவது அங்கே ஃபில் பண்ணிடணும் லாஸ்ட்டாக இப்படி தான் மார்க் ஸ்பிட்டிங் இருக்கும் ஸோ ஒரு எயிட் மார்க்குக்கு மூணு சைடு தான் அப்போ டோட்டலாக எத்தனை எயிட் மார்க் வரும் கெமிஸ்ட்ரியில் பத்து எயிட் மார்க்கு அப்போ மொத்தம் முப்பது சைடு வரும் பதினஞ்சு பேஜ் இதில் ஃபில் பண்ணுவீங்க கரெக்டு தானே நெக்ஸ்ட்டு டூ மார்க்ஸுக்கு டூ மார்க்ஸுக்கு எத்தனை வரும் கரெக்டாக ரெண்டு ஒரு ஒரு சைடுக்கு ரெண்டு கொஷின்ஸ் தான் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க ஸோ டூ மார்க்ஸ் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஒரு எயிட் மார்க்ஸுக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ஒரு கொஷின் பார்ட்டை முடிச்சிடணும் நீங்கள் வாட்ச் வச்சுக்கிட்டே ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் முடிச்சுடுங்க டைம் எக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த கொஷின் அப்படியே விட்டுட்டு அடுத்த கொஷின் ஃபில் பண்ண போங்க மிச்ச இருக்கிற கொஷின்ஸில் கொஞ்சம் நேரம் அதிகப்படுத்திட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து இந்த பாக்ஸ் போடுறது நீட்டாக ப்ரெசன்ட் பண்ணுறது எல்லாம் வச்சுக்கோங்க சில கொஷினில் வெறும் ஒர்க்கிங் மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போ ஒர்க்கிங் மட்டும் போட்டு உள்ளே பாக்ஸ் போட்டு ஒரு நாலு பாயிண்ட் அதேமாதிரி கீழேயும் வந்து இந்த ரொம்பலாம் கேப் விட்டு எழுதுங்க கீழே வந்து அடி கீழே அடியில் வரைக்கும் எழுதக்கூடாது கொஞ்சம் மேலேயே கேப் விட்டு எழுதுங்க ஓகேங்களா நல்லா எழுதுங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ் கிரேட் வந்துடும் ஓகேங்களா நாலாம் வந்து இப்படி தான் எழுதி என்னோடய தியரி எக்ஸாமினேஷன்ஸ்லாம் இப்படி தான் ப்ரெசன்ட் பண்ணேன் நான் ஓகேங்களா ஸோ கொடுத்த கொஷின்ஸை தரவாக படிச்சுருங்க பிளேலிஸ்ட்டில் வீடியோஸ் இருக்குது ஆர்டராக பார்த்துட்டு வாங்க எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்குங்க எக்ஸாம்ஸில் போயிட்டு எந்த